പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും സ്വീറ്റ് മേടിച്ചില്ലേ രണ്ടെണ്ണ പിന്നെ പെങ്ങടെ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു അല്ല പെങ്ങള് പ്രസവിച്ചു നാളെ കാണാൻ പോണം ലീവ് എന്ത് സാധനാണോ നീ വണ്ടി എടുത്ത് വെള്ളം തരൂ
ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എനിക്കെന്ത് കുഴപ്പം ആഹാ വെള്ളങ്കളിയാണല്ലോ ഹണീബി തണുപ്പത്ത് നല്ലതാ അടിക്കോ എന്ത് മദ്യം നല്ല അടിയടിക്കും സാരേക്കുന്നില്ലേ അതാണ് എന്റെ പേര് സ്ഥലം വിടുന്ന ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയാ മതി സാറിന്റെ പേര് എന്റെ പേര് നസീർ നസീർ ഇത്യാഹരിത നായകനാണല്ലോ കാമുകനാണോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല അസല് കള്ളൂടിയാണ് അല്ല നീ എന്താ ഈ മുല്ലപ്പൂന്നും വെക്കാതെ അതെന്തിനാ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നണ്ടേ ഈ മുല്ലപ്പൂക്ക് വെച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് ചിരിക്ക് നിറം പോരല്ലോ പ്രേമ വിഷന്നിട്ട് വയ്യ ഉച്ചയ്ക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഈ കവറിൽ പൊറോട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ ഞാനൊന്ന് ബീഫ് കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചേയുള്ളൂ ഇപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്റെ കൂടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് പേടിയൊന്നുമല്ല രാത്രി പോലീസുകാരുണ്ടാവും എന്തിനാ വെറുതെ പിന്നെ നോക്കി നല്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ താനെന്തിനാ ഈ പണിക്കുന്നത് സാറ് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ വാരി തരാം പ്രേമേ നിന്നെ കണ്ട ഈ പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാന്നേ പറയില്ല ഒരു ടീച്ചറാണെന്നേ തോന്നുന്നു തോന്നലുകളാണ് പ്രശ്നം ഒന്നും തോന്നാണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ ഏതോ പഠിച്ചു ഡിഗ്രി ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ വെളിച്ചിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ പഠിപ്പൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നതും വെളിച്ചിനായിരുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രി പാസ്സായതും 
വെള്ളിച്ചം ഫീൽഡൌട്ട് ആയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വെള്ളിച്ചം പാടായതിനു ശേഷം അവർക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളെന്നെ പ്രേമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നാലിറന്നിട്ട് ഭയങ്കര ശല്യായിരുന്നു അവസാനം പെണ്ണു വെച്ചു വീട് വരെ എത്തി പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ല മൊഞ്ചനാണ് പിന്നെ ചെന്നൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവര് വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിന്നില്ല കെട്ടിച്ചങ്ങ് കിട്ടും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് ചെന്നൈക്ക് പോയി ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നിയിരുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവനെന്നെ നല്ല വിലയ്ക്ക് കിട്ടും പിന്നൊരു വർഷം അവന്റെ കൂട്ടുകാരും പോകുന്നവരും വരുന്നവരും എല്ലാം ഏതോ ഒരു രാത്രിയില് എവിടെയോ കണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ എന്തിനാ ഈ പണിക്ക് പോണേന്ന് അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ രാത്രിയില് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എവിടെ പോകണമെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വയ്യാണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് തെരുവുപട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ സദാചാരം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പല തെണ്ടികളും അന്ന് എന്റെ തുണിയെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ തെരുവുപട്ടികൾ തന്ന വില പോലും ഇവര് തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ചാവാനും ജീവിക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും അതനുഭവിച്ചു ജീവിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാശ് ഉണ്ടാക്കാനും സത്യം പറഞ്ഞ മടുത്തു സാറേ നമ്മുടെ പാവാടെ അടിയിൽ യന്ത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ പക്ഷെ അവള് വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോയി അവള് പോയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര മടുപ്പാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അത് മറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അവള് പോയത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്താലല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ആയിഷ ഇക്കാന വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ നല്ല പെമ്പിളാരൊക്കെ കിട്ടല്ലോ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ആ പക്ഷെ നല്ല അല്ല നീ കിടന്നോ ഞാൻ പുറത്തുണ്ട്
നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് തണുത്ത കാറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങണു
ബസ്സിലാണോ ബൈക്കിലാണോ നടന്നിട്ട് പലരും ചൂടിക്കളഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇന്നും അവൾക്ക് പ്രണയത്തിൻ്റെ വാസനയുണ്ട് കാമം തേടിയാണെന്ന് അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല അവളുടെ സുഗന്ധം ശരീരത്തിലല്ലെന്ന് അത് മനസ്സിലാണ് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സുഗന്ധം വരുത്തുന്ന ഒരു മുല്ലപ്പൂവാണിവൾ